ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ റോംബസ് ആസ് എ സൈഡ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആൻ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി റോംബസ് ഫൈൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽ ഓഫ് ദി റോംബസ് ഒരു സമഭുജ സാമാന്ത്രികം അതാണ് റോംബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമഭുജ സാമാന്ത്രികം ഇത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സമഭുജ സാമാന്ത്രികം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് അപ്പം എല്ലാ സൈഡും എല്ലാ വശങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് സി എം സമൂഹ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ ഒരു വശം തുല്യമാണെങ്കിൽ എല്ലാ വശവും അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഇത് നൂറ്റി ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇത് അറുപത് എന്നിടാം നമുക്ക് സമീപവശങ്ങൾ അനുപൂരകമായിരിക്കണം സമീപ കോണുകൾ അടുത്തടുത്ത കോണുകൾ ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം അപ്പം ഇത് സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ആയി മുറിയും സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ട്രാങ്കിൾ ആയിട്ട് മുറിയും സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഹൈപോഡ് ന്യൂസ് ട്വൽവ് ആകുമ്പോൾ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സും സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ട്രാങ്കിൾ ഇനി ഇത് ഈ പോർഷൻ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സിക്സ് ഇത് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ട്വൽവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഡാ ഏരിയ ഓഫ് ദി റോംബസ് ഈ സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ദി റോംബസ് അര ഡി വൺ ഡി ടു ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി റോംബസ് സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അര ഡി വൺ ഡി ടു അര ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഒന്നാമത്തെ വികരണം ഡയഗണൽ ഡി ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണൽ രണ്ടാമത്തെ വികരണം പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ആറാണ് ഒരാറ് ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് ച സെമി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പരപ്പളവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബബിലിറ്റി സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അർദ്ധവൃത്തം ആ അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ പരമാവധി വലിയ ഒരു മട്ട ത്രികോണം അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ നമുക്ക് പരമാവധി വലുത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മട്ട ത്രികോണമായിരിക്കുമല്ലോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഈ കണ്ണടച്ചൊരു കുത്തിട്ടാൽ ഇത് മട്ട ത്രികോണത്തിനുള്ളിലാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡോട്ട് പുട്ട് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് ബി വിത്ത് ഇൻ ദി ട്രാങ്കിൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചൊരു കുത്തിട്ടാൽ അത് ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിനുള്ളിലാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ചിത്രത്തിനുള്ളിൽ കുത്തിടുകയാണെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ കുത്തിടേണ്ടത് ബൈ വലുതിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കുത്തിടേണ്ടതെങ്കിൽ അതേ ബൈ വലുത് ഏതാ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ ഈ അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ റേഡിയസ് ആർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതും റേഡിയസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏരിയ ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കാണും എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എന്താ അര ബി എച്ച് അര ഇൻറ്റു ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഇത് നോക്കൂ ഒരാർ പ്ലസ് ഒരാർ രണ്ടാർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ആറ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു ആറ് 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 സ്ക്വയർ ഇനി അർദ്ധ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ അപ്പോൾ പരപ്പളവ് ഏരിയ രണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എഴുതിയത് മാത്രം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അറിയുന്ന കുട്ടികൾ പോലും പെട്ടെന്ന് അശ്രദ്ധയിലും ബൈറ്റ് വിടാതെ പോവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അർദ്ധവൃത്തമാണ് അപ്പോൾ ബൈറ്റ് വിടണം ആറ് ആറ് തന്നെ അല്ലേ റേഡിയസ് ബൈ ടു അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇനി ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ കുത്തിടേണ്ടത് അതിൻ്റെ സാധ്യത ചോദിച്ചാൽ ഏതിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ട അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഏതിൻ്റെ ഏരിയയാണ് അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി
if one bead is drawn from each port without looking what is the probability of getting at least one white bead randil ninnu ore mutta eduthal onnengilum vella mutta kittanulla saadhyatha endu nanu appo shradhikkanam randil ninnu ore onnu edukka annalla or question varuna samayathe nammal jodi pair vechittana ezhudunde appo aage jodi total pair aadhi ezhudunu total pair Total pair, ibadha pandrand muttugal motta, indu ibadha padinaalu muttugal motta. Alay, pandrandu padinaalu indu idugal nyal, namuk total pair gitu. One sixty eight ana total pair vire. Ini namuk onnengilum vella muttu naana parayna. Apo onnamatte kaiyil vellayum white beadum, jandamatte kaiyilum vella vannaalum gorpalle. ഒന്നെങ്കിലും വെള്ളയായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ വൈറ്റ് ഏഴ് ഇതിൽ വൈറ്റ് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറ് ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിലും വൈറ്റാണ് അടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ കയ്യിൽ അതായത് ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് വൈറ്റും രണ്ടാമത്തെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് ആയാലും ഒന്നെങ്കിലും വൈറ്റാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേല് വൈറ്റ് സെവൻ രണ്ടാമത്തേല് ബ്ലാക്ക് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു ഇനി ഒന്നാമത്തേല് ബ്ലാക്ക് രണ്ടാമത്തേല് വൈറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തേല് ബ്ലാക്ക് എത്രയാണ് ഫൈവ് രണ്ടാമത്തേല് വൈറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഇതെല്ലാം ഒന്നെങ്കിലും വൈറ്റ് ഒന്നെങ്കിലും വെള്ള എന്നുള്ളതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈക്വൽ ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും വൈറ്റ് പറ്റും ഒന്ന് വൈറ്റ് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ഒന്ന് വൈറ്റ് ഈ മൂന്ന് പെയറും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലും വെള്ള എന്നുള്ളതിന് ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചാൻസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വൺ ഓൺലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് ഒൻപത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബൈ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ലഘൂകരിക്കണമെങ്കിൽ ലഘൂകരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ